，又一次金鹰女神评选，杨子呼身高，谭松韵乘黑马，究竟是谁花落谁家？上次金鹰女神的得主是新晋高富帅迪丽热巴，上次选的时候闹得沸沸扬扬，尤其是杨子和谢娜。两家的粉丝毫不客气地吵了起来，恐怕还是有一些不愉快的。这一次，除了杨子落选外，还有杨颖、江疏影、古力娜扎等十位女演员被征集。让我们来看看谁更有可能成为今年的金鹰女神。杨子，在今年的入围名单中，杨子是最有可能获奖的，也是名气最大的女演员。杨子说：“我是一个很好的演员。”我觉得我是一个很好的演员，我是一个很好的演员，我是一个很好的演员。再加上多年来录制综艺节目给他带来的好感和好口碑，还有很多明星艺人在采访中透露出对杨子的喜欢。毕竟他在生活中就是一个非常有趣和亲切的小女孩，经常帮助朋友，经常在朋友圈分享一些有趣的经历。这样的杨子还是很受欢迎的。杨子在圈内的知名度也很高，再加上之前演《香蜜时得到》的演技认可，他的新作品《余生请多多指教》也是非常火爆。而且由于他上次遗憾的与金鹰女神失之交臂，人们对他这次获奖的期望值又高了一些。不知道杨子这次能不能如愿以偿？李沁，李沁也在提名名单上，她也是网友们非常看好的一位实力派演员。说到演技，他的实力水平可能比杨子还要强，但他平时比较低调，不怎么宣传自己，没有杨子那么高的全国知名度。所以在名气上，李沁的热度确实有些逊色。但如果他被选为金鹰女神，实力绝对是绰绰有余。不过，他的粉丝对他能否评上金鹰女神比较淡定，可能是因为他们期望他能得到一个更高的、更有话语权的奖项。他完全可以再经过几年的训练来冲刺白玉兰奖，没有必要和一群小花争夺这个位置。杨颖在这份名单中，杨颖是老一辈女演员之一。作为一个八五后的女演员，她现在已经三十三岁了。从全国的知名度、好奇心和时尚资源来看，她绝对是这些候选人中最有实力的。但对于网友来说，她的影视代表作有点难说。即使他的粉丝群再强大，也无法避免谈及他演技这方面的问题。再加上之前与黄晓明的离婚，也为他树立了一些独立女性的特征。说杨颖是当今娱乐圈的一线女星也不为过。毕竟，谁能让人家走红毯时穿的是最豪华的衣服？她的时尚和资源也是圈内女星中的第一。按理说，她也是金鹰女神的有力人选。可惜，最大的弱点在于他的演技。虽然他演了那么多影视作品，但真正能拿出手的好作品几乎没有，甚至他的演技也一直被人称赞。大家都在抱怨，如果他最后真的成了金鹰女神，恐怕这个奖项的含金量会大打折扣。四，谭松韵。其实到目前为止，谭松韵也是可以和杨子竞争的人之一。作为九十年代出生的女演员。这些年，他从演网剧逐渐转型，进入公众视野，而他的成名之路也让很多女演员羡慕不已。起初，他在圈内的作品是与刘昊然合作的《最好的我们》。他明明比昊然的弟弟大，却在剧中扮演一个高中生，学生发型有些土气，却给人一种稚嫩的感觉，也确实很强势。所以，即使是高中生，也没有不听话的感觉。而且很多人在评价他的演技时，都认为他很自然、很生动，这在年轻女演员中也是很难得的。其实，去讨论他的演艺经历吧。他还曾与吴磊的弟弟合作过，虽然年龄相差很多，但他看起来比吴磊还幼稚。后来和他合作的男艺人也都是男神，如宋威龙、张新成、任嘉伦、白敬亭等。无论和谁在一起。他都有一种 CP 感，再加上他天生的娃娃脸，私下里性格也很好，平时很低调，是个很可爱的女演员，所以这次他算是金鹰女神中的一匹黑马。也许与其他女演员相比，谭松韵更适合这个奖项。
，无论是演技还是合作演员，还是观众关系、口碑还是人品，他都可圈可点。但最终的结果还没有出来，一切都难以预料。我们将拭目以待，看看精英女神最终会花落谁家。零二，肖战代言的品牌概况，截至目前。共有32个代言人， 2 0 2 2年上半年还将增加8个。业务能力很强，都是品牌的最高称号。他们持有国籍加奢侈品牌，在商业吸引力上没有任何短板。一、汽车、奢侈品、上汽奥迪品牌代言人、Gucci 品牌代言人、真维斯品牌代言人、TODS 品牌代言人。二、平台。J D 点 com 代言人 w o r d 全球代言人，腾讯视频代言人。三，化妆品和美发香氛，欧莱雅 P R O 品牌代言人 ，N A R S 品牌代言人，拉尔夫劳伦香水品牌代言热。四，服装饰品，波司登品牌代言人，李宁运动潮流产品全球代言人，摩森眼镜品牌代言人。五，食品和饮料。青岛啤酒品牌代言人、信阳道品牌代言人、百事可乐品牌代言人、德芙品牌代言人、悠悠美全球品牌代言人、益达品牌代言人、益达品牌代言人、奥赛克品牌代言人、布布利品牌代言人、苏米达和咖啡品牌代言人、开小灶品牌代言人。六、家用电器 j o y o n g 品牌代言人、b u r o 品牌全球代言人。Stone 品牌代言人，七日用化工及家居用品，皓月亚太品牌代言人，六神品牌代言人，德托尔品牌代言人，梦洁品牌代言人 ，Swilling 品牌代言人。有了三十二个代言人，吸引资金的能力很强。二零二二年上半年，不仅赢得了八个全新的品牌合作代言，还以超高的续约率让同行惊叹不已。目前。已经有一十多个品牌选择与肖战续约，其中有两个品牌是西高的奢侈品牌。